e tutti i discorsi poi di collegamento, di conoscenza con Dio in questo momento non ci interessano. Ed allora l'assunto iniziale, lo spirito e l'uomo, l'uomo che cerca di creare una precisa dicotomia, di separarsi, è una posizione errante. In realtà la presenza dello spirito o la finalizzazione allo spirito sono strettamente connaturati all'azione dell'uomo e la realtà del movimento dell'uomo e la modalità del comportamento che contiene e deve contenere la finalizzazione e cioè colui che crede deve sapere continuamente che il suo comportamento che la sua azione nel sociale resta un'azione autonoma nel sociale ma che tale azione autonoma nel sociale nella realtà umana è qualcosa che si trasforma in un segnale che comunque viene utilizzato dal suo spirito e dunque la sua azione è comunque utile senza la necessità che gli si imponga e devi granché da quella che è la sua organizzazione umana ma che semplicemente finalizzi la sua azione perché ho detto non devi granché perché voi sapete che ogni esperienza che sia forzata che sia imposta da una dottrina non ha valore e dunque noi non imporremo ad un essere umano spiritualista che sia di vivere in un certo modo se egli non sente di vivere in un certo modo e perché dico non forzate ma perché ogni essere umano ha il suo schema evolutivo e io non potrei certo dire ad un soggetto umano di una certa evoluzione sopravanza la tua evoluzione e mettiti domani mattina a fare il povero uomo oppure eh, mettiti a predicare oppure comportati in quest'altro modo e non in quell'altro no, ciascuno ha il comportamento che gli deriva e dalla, dalla stimolazione in base all'evoluzione del suo spirito e in base alle sue condizioni sociali, di rezze quindi della sua posizione nel, nella strategia della storia umana in cui si trova a dover vivere e mentre naturalmente una predicazione generale tende a far sì che un uomo migliori, perfezioni la sua azione e che cioè tenti l'applicazione di principi di fratellanza, di coesione e di amore, pur tuttavia nessuno può essere forzato oltre il limite della sua evoluzione e dunque è inutile crearsi dei compressi di colpe o dei pentimenti in rapporto a una dottrina perché in rapporto a una dottrina ciò non deve accadere in quanto se così fosse e eh, miei cari e eh, fratelli gli spiriti tutti dovrebbero vivere in questo perenne dramma dal momento che il rispetto a Dio siamo tutti assolutamente zero e il rispetto anche a una legge universale più alte eh, in una verità più profonda di quello che noi conosciamo noi dovremmo sentirci delle assolute nullità tali che la nostra stessa vita anche di spiriti sarebbe costellata da un continuo ed eterno dolorare e invece così non è ciascuno non soltanto ha il giudizio in base alla sua evoluzione ma anche la sua vita deve svolgersi in base proprio al principio del rispetto dell'evoluzione dello spirito uno spirito quando si incarna in base alla sua evoluzione sa bene quello che potrà fare e potrà ricevere dalla materia lo sa bene uno spirito di una determinata evoluzione non si aspetta di ricevere dalla terra in base a quell'evoluzione se non informazioni e segnali proporzionati a quell'evoluzione ogni tentativo di ricevere segnali maggiori sono destinati al fallimento così come sono destinati al fallimento segnali minori voglio dire uno spirito di grande evoluzione in terre non sarà certamente 
eh, un omicida, ecco, uno spirito di mediocre evoluzione certamente non sarà un santo, il che significa che i segnali informativi, che i segnali conoscitivi resteranno nell'ambito della sua evoluzione con oscillazioni anche ampie, ma che certamente non supereranno un determinato livello. E allora se è così la situazione come è così, è chiaro che un incarnato non potrà fare che le cose che gli risulteranno agevoli nell'ambito di quell'evoluzione che poi coinciderà con un livello mentale e con una struttura psicosociale oltre la quale egli non saprà e non potrà andare. Parlo di livelli interiori, non di occasioni di vita. E questo non ha nulla a che vedere con la posizione sociale dell'uomo, ha a vedere con la sua posizione interiore rispetto al mondo esterno. E allora in questa situazione la ricerca che l'uomo fa di se stesso deve avere questi scopi, percepire finché è possibile la sua posizione interiore il suo livello interiore quando un uomo dice a se stesso voglio capire chi sono deve cominciare a esaminarsi chiedendosi che cosa potrei fare fin dove potrei arrivare ma come interiorità rispetto a una esteriorità non che cosa fare come mestiere o come attività o come produzione di qualcosa o di qualche bene, ma io, ad esempio, rispetto a un altro, deve dirsi l'uomo, cioè io uomo, nei confronti di un altro uomo, fino a che punto posso comportarmi? Qual è il livello in cui io mi posso mostrare? Posso essere altruiste e cioè posso amarlo? e fino a che punto posso amarlo posso fare in modo che egli entri nella mia casa e sieda alla mia tavola ma quando siede alla mia tavola sino a che punto io lo considero una parte di me e dunque lo faccio sedere come comprimerio alla mia tavola o sino a quel punto sedendo alla mia tavola io lo considero solo un fratello e un amico che provvisoriamente siede alla mia tavola oppure se io lo considero soltanto un estraneo che siede alla mia tavola perché cerco di attuare un principio di fraternità che in realtà non sento questa è una verifica estremamente pratica immediata e naturalmente l'uomo non farà sedere alla sua tavola una persona qualsiasi cercherà qualcuno che reputa amico e dunque comincerà a chiamarlo fratello ma verifica fino a che punto è veramente un fratello se egli non si ingannava e chiamava fratello qualcuno solo per demagogie o solo per una retorica di rapporto che in realtà poi alla prova dei fatti si vanifica completamente e questi sono i controlli immediati non tanto per misurare la validità di un principio di fraternità quanto per capire se stesso fino a qual punto io mi sono definito un essere spirituale pensavo di esserlo e allora se veramente io riesco eh, pian piano a capire l'altro da me e allora comincio a capire che dentro di me ecco c'è un segnale qual è la risposta del segnale che io sono felice ma veramente felice mi viene da ridere dalla felicità sono veramente contento di aver capito che accetto l'altro e lo accetto con tutto il mio cuore con tutti i miei sentimenti con tutta la mia partecipazione e allora ecco questa immagine che non è più immaginazione perché è stata fondata e provata e quindi su una realtà certa verificata è qualcosa che trascinde i miei limiti psichici e allora ho messo in moto un meccanismo che mi viene da dentro e questo meccanismo 
questo meccanismo è un segnale di questo che io chiamo spirito senza saper bene che cosa sia e allora se io questa prova la ripeto se io mi creo le varianti di questa prova se io insomma cerco di essere con gli altri nel modo come ho cercato di verificarlo e questo era del, del disco una prova come una qualsiasi altra ognuno si inventa la prova più congeniale un modo per incrociare la materia nella sua brutalità e allora vuol dire che io sto stabilendo un contatto e allora poi io non uso questo contatto in maniera da separarlo l'uso perché comincerò a considerare tutta la vita una, una realizzazione una compartecipazione dello spirito anche su un livello mediocre e allora l'uomo che comincia a ragionare così a identificare il suo sé spirituale finisce un po' alla volta col vivere sempre così questo non significa che l'uomo debba chiudersi eh, diciamo eh, in, in un uovo vero e non essere toccato da nient'altro significa continuare a fare la propria vita e anzi insistere nel nelle pratiche di vita nelle prove della vita nelle verifiche della vita e capire ogni volta dalle sue azioni dal suo comportamento che cosa gli viene dentro e state certi che verificando che cosa gli viene dentro o che cosa si modifica dentro se egli è felice del modo con cui si sta rappresentando nel mondo vuol dire che ha seminato anche fuori di sé la stessa felicità perché è un meccanismo che, che si innesca negli altri anche gli altri che compartecipano a questo tipo di comportamento avvertono le stesse cose e se non subito dopo e se non l'avvertono e però cominciano a percepire quel discorso che abbiamo fatto all'inizio l'altro si chiederà costui si sta comportando in un modo che mi rende felice sento la solidarietà sento l'amicizia sento l'amore e se ne andrei dalla vostra tavola con delle sensazioni confuse ma positive vi assicuro e a sua volta diventerà elemento di innesco di altre cose e cioè ritorniamo a quella che è una posizione essenziale di tutta la dottrina la conoscenza è un'esperienza e non è una teoria la conoscenza è una modalità di vivere e di comportarsi e soltanto in